오늘은 인칭 대명사입니다. 인칭 대명사는 상대적으로 굉장히 쉽게 느껴지는 부분이죠. 이미 여러분들은 이걸 다 알고 있어. I, m i m e mine, myself, you, your, you, yours, yourself, he, his, him, his, himself, she, her, her, her hers, herself, it, 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 소유대명사 나왔고, itself, we, our, us, ours, ourselves, you, your, you, yours, yourselves, they, their, them, theirs, themselves. 다 외웠지? 그죠? 자, 문법적으로 설명할게. 자, 크게는 단수와 복수가 있어요. 자, 단수에도 1, 2, 3인칭이 있고, 복수에도 1, 2, 3인칭이 있어. 자, 그리고 격이 있지, 격? 주격, 소유격, 목적격, 소유대명사, 제기대명사 이렇게 있어 근데 기본적으로 제기대명사는 그냥 또 떨어쳐서 생각하면 돼요 음. 여러분이 달달달달달달달달 외우고 자동으로 튀어나와야 될건 I, my, me, my, you, your, you, yours 이런 식으로 여기까지는 자동으로 튀어나와야 돼 그렇지 기계적으로 자, 주격은 주어 자리에 들어가는 게 주격이 되겠지. 자, 주어 자리에 들어가고, 해석은, 은, 는, 이, 가로 되는 거야. 그러니까, I. 다 얘네들이 주어 자리에 들어가면서, 나는, 너는, 그는, 그녀는, 그것은, 이거는 우리는 이거는 복수니까 너희들은 그들은 이렇게 되겠지 내가 네가 그가 이런 식으로 해도 돼요 자 소유격은 언제 쓰냐 소유격은 자기 혼자서는 못 쓰이고 꼭 명사 앞에서 자, 주인이 누구인가 누구의 소유인가를 밝혀주는 게 바로 소유격이지 자 세상에 가방은 많아 가방은 많지 근데 나의 가방 해서 나의 소유라는 걸 밝혀줄 때 소유격을 쓰는 거야. 너의 가방 너의 소유라는 걸 밝혀줄 때 소유격을 쓰는 거야. 그의 가방 그가 주인이라는 걸 밝혀줄 때 소유격을 써주는 거야. 오케이? 주인인 걸 밝혀줄 때 소유격을 써준다. 해석은 어떻게 해요? 으 이렇게 하지. 나의 가방, 너의 가방, 그의 가방 이렇게 하잖아요 자, 목적격은 당연히 목적어 자리에 쓰이겠지 음. 목적어 자리에 쓰이고 해석은 을, 를, 에게 이렇게 하는 거야 을, 를, 에게 네가 안 했네 나의, 너의, 그의, 그녀의, 그것의, 우리의, 너희들의, 그들의 이렇게 되겠죠 얘는 목적어 자리에 들어가면서 나를, 너를, 그를, 그녀를, 그것을, 우리를, 너희들을, 그들을 어떻게 해도 돼 나에게, 너에게, 그만 쓸게 그에게, 그녀에게, 그것에게, 우리에게, 너희들에게, 그들에게 알았지? 봤으면 너희도 짜증날걸? 잠깐 좀 살아봐, 마음속으로 자, 소유대명사는 자, 소유대명사는 보세요 소유격은 혼자서 쓰일 수는 없고 반드시 뒤에 명사가 나와줘야 된다고 했잖아 소유대명사는 소유격과 명사가 합해진 거야 소유격과 명사가 합쳐진 거예요. 그래서 해석도 누구누구, 으, 소유격 해석이지? 여기서 끝나는 게 아니고, 것까지 해석을 해주는 거예요. 자, 마이는 어떻게 해석해줘야 돼? 나, 으, 소유격 해석이지? 그 다음에 것, 명사 해석이죠. 자, 너의 것, 
그, 으, 컷. 그녀의, 컷. 우리의, 컷. 이건 너시 들로 해석해야 돼요, 여러분. 너희들의, 컷. 그들의, 컷. 이렇게 되는 거. 알았죠? 그래서 얘는 소유격과 명사가 합쳐졌다. 그러니까 나우 너우 그녀 의 여기서만 끝나는 게 아니고 뒤에 명사 해석 방법인 것을 꼭 붙여줘야 돼요. 음. 자 제기대명사는 자신을 가리킬 때 쓰는 표현이지. 나 자신, 너 자신, 그 자신, 그녀 자신, 그것 자체. 이건 사람이 아니니까. 그 다음에 우리들 자신. 너희들 자신, 그들 자신 이렇게 되죠. 그러니까 여러분이 지금 뭘좀 써주냐면 글씨를 좀잘못 썼는데 여기 부분 있지 여기 부분 이거 부분 잘 알아서 봐서 써야 돼. 어. 센스 있게 한번 빨간 펜으로 한번 빨간색으로. 센스가 아니고 그건 당연한 거야. 어. 필기는 빨간 펜으로. 센스 있는 거 좋아한다는 소리. 당연해. 그냥 난 넌센스 아주 싫어. 아니, 골프를 엄청 열심히 하는 거 같은데요? 골프를 좀 하는 거. 골프 연습이 아니고, 이게 스트레칭 할때 좋아. 등이 꼽을 때, 그냥 이렇게 연습만 하는, 연습 자료만 취해도 그냥 등이 딱 펴지는 것 같다. 이렇게 하는 거야. 저도 그런데, 그, 음, 몇달 전까지 하는 거 골프를 했는데, 이제, 이제 그, 몇달 전에, 한 여섯 달 전에, 한 개랑 트러블 생겨가지고, 그래가지고, 그쪽으로 전화하고 나왔어요. 선생님걔가누군지알죠비밀로학기라고하고저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저
ना ने क्या ने फुल बोझी बोझ चाहिए ना मुझे वो है आई मानी मान का ना चीज़ आई आई बाय 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 नी बाय 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 से कितना चाहिए那这新的新闻我给刚才是不可能吧？他会给他们呢？新闻一打新的新闻我给，新闻多嘛？那讲这这这哪怕你一分钟没跟到，这这新闻呀？哈哈哈哈哈！讲啥都不懂，哎，给
이 셀폰은 캐빈 의이다 하면 이상하지? 어, 포스트로 베스를 붙이면 이렇게 소유격이 될 때도 있고 소유 대명사가 될 때도 있어요. 알았죠? 그러면 캐빈의 것이다 하니까 캐빈스 소유격 셀폰 명사 소유격 플러스 명사로 바꿨을 수 있는 거가 되겠지요. 자, 이번 제기대명사. 자, 제기대명사의 쓰임에서 나오는데, 목적어가 주어와 같을 때, 목적어 자리에 제기대명사를 쓴다. 자, 이 경우는 자신의 의미이다. 이렇게 됐는데요. 아, 자, 그녀는 보았다. 그녀는 보았다. 그녀 자신을 거울 속에 있는 그녀 자신을 보았다 이렇게 돼 해석을 했어 이제 문법적으로 설명을 할 거야 앳 이런 걸 뭐라고 그래 문법적으로 앳앳 이런 걸 뭐라고 그래 앳 온, 인, 비트윈 이런 전치사 자 이런 걸 전치사라고 하지 응. 오케이 전치사 다음에 나오는 모든 말들은 싹다 전치사의 <웃음> 목적어야. 오케이? 그러니까 전치사 앳 다음에 나온 이 헛셀프는 뭐가 되겠어요? 전치사의 목적어이거든? 목적어? 이제. 자, 그래서 그녀가, 그녀가 보고 있는데, 자, 잘 봐. 그림을 잘못 그려. 자, 여자애지? 아빠도? 음. 그녀가 보고 있는데, 지금 여기서 쉬란 말이야. 그녀가 보고 있는데, 자, 이건 다른 여자야. 이것도. 그녀가 다른 여자를 보고 있으면, 지금 자기 자신을 보고 있는 거야? 다른 사람을 보고 있는 거야? 다른 사람을 보고 있는 거지. 이럴 때는, 그녀는 본다. 자, 그녀는 본다. 허. 이렇게 나오잖아? 그러면 그녀, 주어인 그녀하고 목적어인 그녀가 서로 같은 사람이야, 틀린 사람이야. 못 들었지? 딴지 다니까 어디 있어? 자, she looked at her라고 하면 이 주어인 그녀가 보고 있는 여자는 자기 자신이야, 딴 여자야. 딴 여자. 딴 여자야. 딴 여자를 표현할 때는 her로 표현하지만. 자 여기 이제 거울이 있어 거울이 거울 속에 비친 자기 자신을 봐 이런 건 그녀가 자 여자를 보고 있긴 한데 그 여자는 다른 사람이 아닌 거울 속에 비친 자기 자신이지 어. 이럴 때는 허를 써 허셀프를 써 허셀프 허셀프 제기대명사를 쓰는 거야 즉 자기 자신 그녀 자신을 본다 라는 표현이 필요해 그녀를 봤니? 이거 봐. 자, take care of. 이런 걸 뭐라고 한다고? 뭐, 전치사. 전치사지. 전치사 다음에 나온 말은 싹다 뭐라고? 전치사의 목적어. 목적어야. 자, 그리고 여러분 지금 take care of 해가지고 동사부터 튀어나왔지. 이런 거는 명령문이거든? 명령문은 앞에 주어 유가 생략되어 있는 거야. 너는 너 자신을 돌봐라 라고 할 때는 주어인 유와 자 돌봐야 될 상대가 지금 서로 똑같지? 자기가 자기 자신을 돌봐야 되는 거니까. 그래서 주어하고 목적어가 이렇게 서로 똑같을 때 이럴 때는 제기대명사를 써주는 거야. 자 주어가 쉬니까 이거는 그녀 자신 헛셀프 주어가 유니까 너 자신 유어셀프 주어가 히였으면 그 자신 하면 힘셀프 이렇게 되겠죠? 자. 자, 주어의 행동을 강조하고자 할 때도 제기대명사로 쓰는데 이때는 자, 직접, 뭐 스스로 이런 뜻을 갖는다 해서 나왔어 봐, 봐, 봐. 나는 고쳤다 나의 자전거를 이렇게 나왔지? 스스로 혼자서 이렇게 해석이 됩니다. 알았죠? 
근데 지금 설명한 거는 여러분 문법은 조금 설명한 거고 해석 위주로 먼저 설명을 한 거야 제기대명사는 제기대명사는 지금 여러분이 이렇게 쉽게 이해만 하고 넘어갈 게 아니고 시험을 내면 조금 복잡하게 될 수도 있어 응? 미리 설명은 해놓을 거야 응. 중학교 1학년 가면 써먹, 써먹게 되니까 지금 설명은 조금 어려울 수도 있어 그래도 잘 들어 자, 제기대명사가 나오잖아 제기대명사가 나오면 은 문법적으로 물어보는 게 뭐냐면 자, 첫 번째, 여러분은 제기용법과 강조용법을 알아요 제기용법은 뭐냐? 아까처럼 주어하고 목적어가 서로 똑같아요 그래가지고 여기에다가 제기대명사, 셀프나 셀브즈를 쓰는 거예요. 복수는 다 셀브즈죠. 음. 이렇게 되고 강조용법은 뭐냐? 자 문장에서 목적어가 있어, 목적어가 있어. 그런데 주어 다음이나 아니면 문장의 맨 끝에 셀프나 셀브즈. 이런 게 나오지? 그러면 이거는 강조용법이거든? 음. 그래서 문법적으로 제기용법이냐 강조용법이냐를 물어보면 여러분이 먼저 목적어를 찾는 습관을 기르는 거예요. 목적어를 찾는 습관. 목적어를 찾아서 목적어가 이렇게 셀프나 셀브즈로 되어 있다. 그럼 무슨 용법? 그런데 목적어가 이미 문장에 따로 있고 문장에 따로 독립된 걸로 따로 있고 문장 어딘가에 셀프나 셀브즈가 있다 이런 건 무슨 용법? 용법. 자, 바로 살펴볼게 자, 그녀는 보았다 에, 전치사 다음에 나오는 거싹다 목적어라고 했지? 어. 자, 목적어가 지금 셀프로 되어 있지 음. 자, take care of 전치사 다음에 나오는 거싹다 목적어라고 했어 목적어가 셀프로 되어 있지? 음. 이렇게 목적어가 셀프나 셀브즈 다시 말하면 제기대명사로 되어 있다면 이거는 무슨 용법이라고? 그렇지. 그래서 1번은 제기용법을 설명한 거. 이다 쓰라고 할 거야. 글씨는 알아보겠죠? 아니 좀 이따 써. 설명 듣고. 무슨 거 아니니까. 자 여기 볼게. 나는 고쳤다. 나의 자전거를 해서 목적어가 셀프나 셀브즈가 아니지. 그리고 나서 문장 어딘가에 셀프나 셀브즈가 따로 있지. 이런 경우는 제기용법이야, 강조용법. 강조용법. 이건 강조용법이야. 시험에서 이런 거 다음에 나와요? 당연히 물어보죠. 그러니까 설명을 해주는 거야. 시험에 나오니까 설명을. 그런데 여기 세 개는요, 뭐 이런 거 용법 같은 경우는 내가 안 볼게요. 여기 안, 안 볼게요. 음, 아주 1학년 책이라도. 그냥 쉽게 배우라고. 그런데도, 여러분은 이해할 수 있고 받아들일 수 있으니까 설명하는 거야. 알았지? 일단 내가 쓴거 있잖아. 자, 제기용법, 강조용법. 그 다음에 이건 여러분 빨간색으로 표시한 거는 다 표시하세요. 주어동사 목적으로. 일단 이것도 표시하고. 내가 지금 칠판에 필기한 거 표시 하나 빼놓지 말고 일단 다 필기하세요. 시작. 아니, 아까 물어보지 말고 빨리. 
자, 그 다음에 첫 번째 출제 포인트는 재기용법이냐 강조용법이냐를 물어봐. 두 번째 출제 포인트는 필기를 할게. 오, 너희 그것도 왜요? 금지인 거 있어요? 오, 당연하지. 천단을 달리잖아. 두 번째 출제 포인트는 뭐냐? 재기대명사냐? 인칭대명사냐? 이런 게 이거. 어렵게 생각하지 마. 재기대명사는 뭐가 붙는 거야? 셀프나? 셀브스. 셀브츠가 붙는 거야. 왜 셀브는지 알죠, 여러분? 복수. F, F가 복수형 될 때는 F를 V로 고치고 e s 잖아 그러니까, 그래. 인칭대명사는, 인칭대명사는, 여러분, 외웠던, 외웠던 것처럼, I, my, me, mine, you, you, are, you, you, I, my, me, mine, you, you, are, you, you, are, he, his, him, 이렇게 셀프나 셀프들 붙지 않은 대명사들 말을 하는 거야. 음. 이 출제 포인트가 뭐냐면, 자, 예문 들어가지고 설명할게요. 뭐 쉬워. 자, 시. 자, 아까처럼, looked at him himself next to he looked at him himself yeah. 자, 첫 번째 문장 한 뭐야? 해석을 곁들여야 돼. 해석 곁들이지 않으면 못 풀어. 그러면 이거 뭐라고 생각해? 미러. 미러 거울? 응. 아. 아, 알겠다. 첫 번째. 첫 번째 뭐? him. 두 번째. himself. 동선. <웃음> 불러줘? he looked at him 또는 himself next to him. he looked at him 또는 himself in the mirror. himself in. 다음 him, himself. 자, 왜 그러냐면, 제기대명사냐, 인칭대명사의 문제, 문제에서는, 자, 주어하고 목적어가 서로 같은 사람이면, 제기대명사를 쓰는 거야. 그리고, 주어하고 목적어가 서로 다른 사람이면, 같지 않은 사람이면, 인칭대명사를 쓰는 거야. 자, 그가 그 옆에 있는 자기 자신을 보는 거야? 다른 애를 보는 거야? 다른 남자애를 보는 거야? 다른 남자. 다른 남자애를 보는 거야? 옆에 앉아있는 다른 남자애를 보는 거야? 이게, 그러니까 주어하고 목적어가 서로 같아 틀려? 같지 않지. 응? 자, 그는 거울 속에 비친 자기 자신을 본다. 자, 주어하고 목적어가 서로 같아 틀려? 같지. 같지. 그렇죠. 이럴 때는 제기대명사를 쓰는 거예요. 알죠? 자, 여러분은 지금 뭐만 쓰냐면 지우기 기능이에요. 지금 안 되는데? 안 되겠다. 지우기 기능은 못 쓰겠어. 자, 여러분은 지금 이거, 이거, 이거 이렇게 쓰세요. 제기대명사, 셀프, 셀브드 
그 다음에 주어하고 목적어가 서로 같다 이렇게 표시되어 있어요 여기까지서 인칭대명사 주어하고 목적어가 서로 같지 않아 주어하고 목적어 같다. 무슨 s s e q u a l o 붙었어 이렇게 s e q u a l o 이게 지금 두 번째 출제 포인트야. 마지막 출제 포인트는 뭐냐? 그냥 쉬워 여러분. 대박 사건. 모기가 있었어. 뭐 아직도 모기가 살아 있나? 그러니까. 원래 인정부분에 원래 피 피난이 있잖아. 자세 번째 출제 포인트가 방금 이거야. 대기대명사를 이용한 관용 표현. 음. 이거는 그냥 외워줘야 돼. 답이 없어. 음. 자, 보세요. by oneself. 혼자, 다른 사람 없이. 오케이? 혼자, 다른 사람 없이는 봐보세요. 나는 이 방에 혼자 있었다 하면 다른 사람 없는 거지. 음. 그럴 때는 by myself. 쓰는 거거든. 그 다음에 for oneself는 혼자임으로 스스로를 위해. 보세요. 우리 방에 지금 여러 명이 있어. 이제 여러분 문제 푸세요. 이렇게 했어. 네. 윤서는 막 나, 선생님 이게 뭐예요? 물어봤는데, 지현이 너는 막, 아니야, 난 선수한테 물어보지 않고 혼자 힘으로 풀 거야. <웃음> 이런 거는, 포원 세트야. 오케이? 자, 갑자기 재현이 네가 썰렁한 계획을 해버렸어. 나하고 윤서가 막 열받아 보인, 교실 바, 교실 밖으로 나가버렸어. 넌 어떻게 해서? 교실은 나 혼자 있네? 다른 사람 없이? 이런 거는 바이 원셀프야. 나 혼자 문제나 풀어야 되겠다. 이런 거. 주변에 아무 사람 없이. 이렇게 되는 거야. 바이 원셀프. 이렇게? 주변에 여러 사람이 있는데 도움 없이 나 혼자 스스로 풀어보겠다. 할 때는 포 원셀프. 그 다음에 헬프 원셀프는 마음껏 먹어라. 그 다음에 make oneself at home 집에 있는 것처럼 편히 쉬라 이런 뜻이거든 그리고 이제 여러분 하나 알아야 될게 뭐냐면 여기서도 음영이 있어 다 지금 원셀프로 되어 있잖아 어? 원셀프로 되어 있는 건 원셀프 이대로 쓰면 안돼이 원셀프들은 주어가 뭐냐에 따라서 다 myself 그 다음에 yourself, 그 다음에 himself 이런 식으로 바뀌어야 돼. 그러니까 여러분 by oneself 이런 게 쓰면 안 돼. 문제 풀 때는 외울 때는 by oneself 여기만 문제 풀 때는 주어가 뭐냐에 따라서 I면 아 by myself, you면 아 by yourself, him이면 아 by himself. 이것도 마찬가지로 for oneself 이거 때로 쓰면 안 돼. 외울 때는 for oneself를 쓰지만. 그래서 문제 풀 때는 주어가 위면 포 아웃셀프 주어가 대이면 포 댐셀프 이렇게 써야 돼 헬프 원셀프도 마찬가지야 너 마음껏 먹어라 할때너 마음껏 먹어라 헬프 유어셀프 이렇게 써야 되는 거야 이렇게 헬프 유어셀프 원셀프의 형태로 쓰면 안돼 외국 단어 원셀프 쓰는 거지 그러니까 이거는 이 원셀프는 주어에 따라 문장 상황에 따라 바뀌어라 하는 거야 바뀌어라. 자, make oneself at home도 마찬가지야. make yourself at home. 이런 식으로 바꿨어야 돼. 이게 주제 포인트 세 개였습니다. 체크업. 와, 선생님 방금 센스 있었어. 아, 아니, 이거 다. 아, 수영 많이 해서 그런가? 손꼽지 이렇게 까지네. 붙여요? 네, 다 붙여요? 아니요, 하나만 하나 갈게요. <웃음> 이번에도, 이번에도, 예, 선생님이 좋아하는 그거 있게, 이거, 이거 까, 거, 연필로 할게요, 연필로. 거의 <웃음> 거 아냐, 치코 프로. <웃음> 
됐어? 볼까? 뭐 써야 돼? 자, 나는 샀다. 새로운 드레스를 하고 이렇게 나와야 되지. 그리고 딱 봐도 색깔은 빨갛다 하니까 그 드레스의 색깔은 빨갛다. 이렇게 돼. 그것으로 돼야지. 그것스 소유격. B번이야, C번이야? C번. 그렇죠, 아, 다시. B번이지, 소유격은. 네? 아, 그래요? It, it, it. 다여서 낚여. 이 it는 뭐야, 여러분? it, is를 줄인 말이잖아. 알겠죠? 여기서 다 막혀. 왜 그런 줄 알아? 명사의 소유격은, 명사의 소유격일 때, 어퍼스트로 배스를 붙이기 때문에 그래. 이건 대명사잖아. 알겠지? 2번. 자, 너는 그렸니? 이 그림을 이렇게 나왔어. 목적어 나왔어. 그러면 스스로 그렸니? 라는 제기된 명상. 아, 필요하지? 김살구, 나부터 질문할게. 그러면 이 제기된 명, 이 제기된 명하는 제기용법으로 쓰인 거야? 강조용법으로 쓰인 거야? 음, 그러면 이거 그, 당연히 강조용법이죠. 왜? 왜냐하면은 이게 목적어가 이게 그 뭐였지 목적어가 비스 피처이기 때문에 아우 잘했네 이해됐어? 됐어? 목적어가 셀브자 아니지? 네 셀프 셀브자 아니지 목적어가 다른 놈으로 나와 있잖아 그죠? 이거는 강조용법이다 선생님 여기 한국에서 좋아하는 여자 있지? 바로 써놓는 거